பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் அபிஷேக் பிலிம்ஸ் ரமேஷ் பிள்ளை வழங்கும் சசியின் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை வெற்றி நடை போடுகிறது பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ சரி சார் நீங்க வந்து இப்போ அந்த சோசியலா வந்து நிறைய விஷயங்கள் சோசியல் மீடியால நிறைய பேர் பரவிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும்போது இந்த முக்கியமா இந்த தர்மபுரின்னு நான் சொன்னதுனால நான் சொல்றேன் அந்த படத்துல அந்த சீன் எப்படி சார் நீங்க கம்போசிட் பண்ணீங்க அது ஒரு ஓரா பிச்சுல ஓரா பிடிச்சு இப்போ நான் அது லாஜிக் வச்சேன் பிளேட்டு வச்சு அது ரிட்டு போயிடுச்சு தெலுங்கில் பார்த்தா பிளேட்டு இல்லாமல் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு இருக்கேன் அது அப்போ ஒரு சரி விஜயகாந்த்துக்கு ஒரு இமேஜ் பிளேட்டு அடிச்சு ரிட்டர்ன் அடிச்சுட்டு ஒரு தருத்தோம் அப்புறம் தான் பக்கம் வச்சு கொஞ்சம் ஓர் வச்சுட்டோம் போட்டு லிஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் வந்து வச்சுது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வச்சுட்டோம் அழகாக விஜயகாந்த் விஜயகாந்தாக வச்சு ஒரு ஃபைட் லான்ச் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சிலது தவறு நடக்கும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கான்ஃபிடண்ட் பண்ணுவோம் அது சிலது கான்ஃபிடண்ட் மிஸ் ஆகும் அப்படி மிஸ் ஆனால் தான் அந்த புல்லட் ரிட்டன் ஓகே பழனி திருத்தணி இப்படி அந்த பரத்தை வச்சு எடுத்த படங்களும் சரி ஓடாமல் போனதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு யோசிச்சுருக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து தேட்டரில் போய் படம் பார்க்குறதுக்கே வந்து யோசிப்பீங்க இந்த படம் ஏன் ஓடலான்னு இந்த படங்களுக்கு நான் ஓடாததுக்கான காரணத்தை யோசிச்சுருக்கேன் சார் பழனி ஹிட்டு ஹிட்டு பழனி வந்து ஹண்ட்ரட் டேஸு நல்லா கிளச்சி டிஸ்ட்ரிபியூட்ரு ஆ விஜய் அஜித் படத்து கூட டிஸ்ட்ரிபியூட் எனக்கு போகணும் சொல்லல ஏன்னா அது தெரிஞ்ச விஷயம் தான் விஜய் சார் கலெக்ஷன் போகிறோம் பழனிக்கு வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட் போகணும் சொன்னாங்க சார் இங்கே இவ்வளோ கலெக்ஷன் சார் இவ்வளோ கலெக்ஷன் சார் சில இடத்துக்குலாம் ச மதுரையெல்லாம் இந்த ஷிஃப்ட்டு போடுவாங்க ஷிஃப்ட்டு வாங்க ஷிஃப்டிங் வாங்க இப்போலாம் எல்லாமே ரிலீஸ் சென்டர் ஆகிடுச்சு ஷிஃப்டிங்லாம் பெரிய கலெக்ஷன் ஆகிடுச்சு அதுக்கும் போனுச்சு சார் அது வந்து விஜய் சார் போட்டால் அந்த மாதிரி பெரிய ஹீரோ கிளத்து இந்த கலெக்ஷன் வைப்போம் ஷிஃப்டிங்கில் இவ்வளோ கலெக்ஷன் பழனி பொறுத்த வரைக்கும் ஹிட்டு தான் திருவண்ணாமலையும் ஹிட்டு தான் திருத்தணி சுமார போச்சு திருத்தணி சுமார போச்சுன்னா ஸ்கிரிப்ட்லேயும் கொஞ்சம் லேக் இருந்தது மயஸ் இருந்துச்சு இன்னொன்று ஆக்சுவலி திருத்தணி நான் முடித்து கொடுத்து ஆறு மாதம் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுங்க எல்லாம் ஆரம்பிச்சது பொங்கல் ஜல்லிக்கட்டு தான் நான் போட்டு ஆரம்பித்தேன் ஜூனில் ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சு பொங்கல் ஜல்லிக்கட்டுன்னு தான் பொங்கல் ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது ஆனால் ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஓகே 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 திருத்தணி இருக்கும்போது ஃபிலிம் ஆனால் ரிலீஸ் ஆகும்போது ஃபிலிமே இல்லை டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் அப்போ ட்ரெண்ட்டே மாறி போச்சு நான் வந்து லிஸ்ட் டயத்தில் பார்த்தா ஒன்றும் என்னால் மாற்ற முடியல எனக்கு அது ஸ்கிரீனில் அப்படியே கரெக்டாக இருக்குது ஏன்னா சார் ஓப்பனிங் சாங் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ யோசிச்சு பார்க்குறேன் இதை மாற்றி இது பண்ணலாம் ட்ரெண்டே மாறிடுச்சு ட்ரெண்டே மாறி போச்சு எனக்கே தெரிஞ்சு திருத்து லிஸ்ட் எப்போ ட்ரெண்ட்டு மாறி போச்சு நேரத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக அந்த ஒரு ஃபைவ் டூ யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு சாங்கு விகினிங்கே ஆடியன்ஸுக்கு பேரசு திருந்தலையாக நினப்பாங்களே அப்புறம் தோணுது பண்ண முடியல அதாவது கரெக்டான டயத்துக்கு லிஸ்ட் ஆகிருந்தால் ஓரளவுக்கு பெரிய வெற்றி அடைய கூட மாடரேட் ஹிட் ஆகிடும் ஒரு வந்துக்கலாம் அது வந்து அதான் எப்போவுமே சிலது சூழ்நிலை தான் உங்களுக்கு இப்போ வெற்றி அடைஞ்சதும் நம்ம வந்து நம்ம தான் ஸ்கிரிப்ட் தான் நம்மளும் சொல்லியிருக்க முடியாது அதுவும் இப்போ திருப்பாச்சிங்கும் போது அவர் சின்ன ஹீரோ பண்ணியிருந்தாருன்னா அந்த உலகம் கிட்ட ஆயிருக்குமாங்கிறது டவுட் தான் இப்போ அதுக்கான ஹீரோ அமைஞ்சார் சிவாசி ஹீரோ இதான் ஒரு அமை அமைப்பு தான் பழனி வந்து கரெக்டாக ஆரம்பித்து கரெக்டாக ரிலீஸ் பண்ணோம் சொன்ன டயத்தில் அப்போ அது அதுலேயும் ஒரு குஷ்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக அமைஞ்சது வெற்றியும் தோல்வியும் நிர்ணயிக்குது அதுக்கு எடுத்து நம்முடைய படைப்பு படைப்பும் நல்லா இருக்கணும் சூழ்நிலையிலும் கரெக்டா அமையணும் ஆர்டிஸ்டும் சில கதைகளுக்கு ராங்கான ஆர்டிஸ்ட் போட்டாலும் சரியா செட் ஆகாது அதெல்லாம் இருக்கு அதனால ஒரு அமைப்பு தான் வெற்றி அந்த அமைப்பு சில இடத்துல மிஸ் ஆகும் போது வெற்றி மிஸ் ஆயிரும் அப்படி மிஸ் ஆனதான் திருத்தனே இப்போ வந்து நீங்கள் விஜய் சார் கூடயும் ஒர்க் பண்ணியாச்சு அஜித் சார் கூட ஒர்க் பண்ணியாச்சு ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வச்சு ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஐடியா அல்லது கதை ஏதாவது இருக்கா சார் இல்லை இல்லை ஐடியாவே நம்மளுக்கு இல்லை நம்ம தனித்தனியாக பண்ணுறது தான் பெட்ரு ஒன்று இனிமேலாம் ஒரு ரெண்டு சேர்த்து வச்சு பண்ணுறோங்கிறதுலாம் நம்ம ஆசையாக பேசிக்கலாம் பற்றி வர நடைமுறை கொத்து வராது இன்னொன்று இப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் ஒரு தேட்டில் விஜய் படமும் இன்னொரு தேட்டில் அஜித் படமும் தனித்தனியாக போட்டாலே பிரச்சனை வருது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஃபேன்ஸுக்குள்ளே என்ன சண்டை வரும்னு தெரியாது அப்படிங்கும்போது ஒரே
இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு வலைதளம் இதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப மோசமாக சண்ட சண்டையெல்லாம் இருக்குது அதுதான் அடுத்த கேள்வி சார் இப்படி வந்துட்டு அவங்களுக்குள்ள அடிச்சுக்கிறாங்கல்ல இந்த ரெண்டு ஹீரோஸ் நினச்சா அதை நிப்பாட்ட முடியும் நினைக்கிறீங்களா முடியும் முடியும் உங்களுக்கு தான் இப்போது சுபஸ்ரீ ஒரு பேனர் விழுந்துச்சு ஒரு ஆக்சிடென்ட்டு ஒரு உயிர் போயிடுச்சு இப்போ ஒன்று சூர்யா சார் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் என் பணங்களுக்கு யாரும் பேனர் வைக்காதீங்கன்ட்டு வைக்க மாட்டாங்க அது மாதிரி விஜய் சார்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் என்னோடய பணங்கள் ஆடியோ லிஸ்ட் இருக்குது யாரும் பேனர்லாம் வைக்காதீங்கன்ட்டு இதை மீறி வைக்க மாட்டாங்க ஒரு அறிக்கையாக ஒரு வேண்டுகோளாக ஒரு அன்பாக ரசிகர்கிட்ட வந்து அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் தவிர்க்கப்படலாம் உங்களுக்கு இப்போ இது வந்து பப்ளிக் மேட்ரு அதனால் யாரும் வைக்க மாட்டாங்க இது வலைதளங்களில் சில முகம் தெரியாத சில போராளிகள் இருக்காங்க ஆமாம் என்ன வேணாலும் எழுதலாம் என்ன வேணாலும் யாரையும் விமர்சனம் பண்ணலாம் யாரும் உங்களுக்கு கேட்க முடியாது அந்த ஒரு இது இருக்குது யாரும் இது சுதந்திரம் எந்த வார்த்தையும் ஒருத்தர் விமர்சனம் பண்ணாங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மோசமான சூழ்நிலைகள் இருக்குது அது வந்து இவங்க பெரிய ஹீரோக்கள் வந்து சொல்லி இதெல்லாம் தப்பு அப்புறம் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு சொன்னாங்கன்னா குறை குறை வாய்ப்பு இருக்குது விஜய் சார் படத்தை பார்த்துட்டு அஜித் சார் அல்லது அஜித் சார் படம் பார்த்துட்டு விஜய் சார் உங்ககிட்ட கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அந்த ரிவ்யூஸ் இருக்காங்களா ரெண்டு பேர் பற்றியும் நீங்கள் இயக்கியிருக்கீங்க இல்லையா இல்லை திருப்பாச்சி பார்த்துட்டு அஜித் சார் போன் பண்ணார் ம் போன் பண்ணார் அது மாதிரி சிவாசியும் பார்த்துட்டும் போன் பண்ணார் அது மாதிரி அவங்கேயும் போன் பண்ணி வாழ்த்து சொல்லியிருக்காரு ம் அப்புறம் நான் வந்து இது வரைக்கும் எல்லா படத்தையும் விஜய் சாருக்கு தனியாக நான் சோ போட்டிருக்கேன் அது மாதிரி இப்போ திருப்பதி விஜய் சாரன உடனே விஜய் சாருக்கு தனியாக ஷோ போட்டு காட்டேன் படம் அவருக்கு பிடிச்சி போயிருந்துச்சு அப்புறம் சார் நம்ம படத்துக்கு பயங்கர ஸ்பீடாக இருக்கார் ஸ்பீடு நல்ல நல்ல ஸ்பீடு இருக்குது இல்லை பரவ பரவாயில்ல போகுது இருந்தார் முடிஞ்சு தெரியல இதாவது நேரம் படம் பண்ணார் சொன்னேன் அவ்வளோ நேரம் போச்சா அப்படின்னாரு ஸ்பீடாக இருக்கார் அப்புறம் அஜித் சாருக்கும் அவர் வாழ்த்து சொன்னார் அவரும் பேசினாங்க அது மாதிரி அவங்களுக்குள்ள அம்மா திருப்பதி பூஜைக்கு விஜய் சார் வந்தார் ஓகே ஆமாம் அப்போலாம் இரு துருவங்களாக இருந்தாங்களே எல்லோரும் டவுட் போட்டாங்க வருவாரான்ட்டு வந்துட்டார் அதனால் அவங்களுக்குள்ள அந்த இதெல்லாம் இல்லை இது எப்போவுமே உங்களுக்கு இது என்னென்னா இது ஒரு இப்போ எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலத்துலேருந்து அடுத்து ரஜினி கமல் காலத்துலேருந்து இப்போ விஜய் அஜித் இது இது அடிப்படை என்ன எங்கேன்னா இந்த ஃபேன்ஸ் இருக்காங்களே தன்னை ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் கொஞ்சம் வெளிப்படுத்திக்கணும் ரசிகருங்கிறது அடுத்த ஒரு வெற்றியடைந்த நடிகர்னா அவர் நடிப்பு அடுத்த விஷயம் இந்த வெற்றியடைந்த வெற்றியாளனுக்குன்னா ரசிகன் அது வந்து அது அது ஒரு சைக்காலஜிக்கு அது ஒரு தோற்றுக்கு போன யாருக்கும் போக மாட்டாங்க சாதாரண போக மாட்டாங்க வெற்றி அடைஞ்சது அது ஃபேன்ஸ் அப்படி அப்போ இன்னொரு அதுக்கு இன்னொரு ஈக்குவல் வந்து வெற்றி அடையும் போது அங்கே ஒரு இந்த வெற்றியாளர்கள் நான் அப்போ இந்த வெற்றியாளனுக்கு நான் ஃபேனாக இருக்கேன் அந்த வெற்றியாளனுக்கு அவன் ஃபேனாக இருக்கான் இப்போ அவங்களுடைய கேரக்டர் அவங்களுடைய கொள்கைலாம் அவங்களை ஏறாது இவங்களுடைய எண்ணம் தான் வெளிப்படுத்துகிறோம் ஏன் ஆள்றேன் உன் ஆள்றோம் அப்போ இப்போ விஜய் வந்து அமைதியானவர் நீ அமைதியாக இருக்க போறியா இல்லை கண்டிப்பாக இல்லை அஜித் ஜாலியாக கலாலன்னு இருக்கார் எல்லாம் அன்பாக பழகிறாங்க இருக்கார் நீ அன்பாக பழக பழகிறியா அப்போ நீ உண்மையாக ஃபேன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணணும் ம் ஒரு தலைவர் மாதிரி இருக்கணும் இப்போ அஜித் வந்து நிறைய நிறைய தெரியாமல் உதவி பண்ணுறாரு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறாரு நம்ம அந்த ஹெல்ப்பிங் மாட்டுக்கணும் அந்த அதை ஃபாலோ பண்ணணும் எல்லாரையும் மதிக்கணுங்கிறது மதி மதிக்கணும் யாராக இருந்தாலும் கை கொடுத்து அந்த தன்மை மதிப்பு ரொம்ப விஜய் சாரா அதே மாதிரி வீடு வம்புக்கு போக மாட்டாரு இக்னோர் நெகட்டிவ் ஆமாம் அப்படி நம்ம அப்படி அமைதியாக இருப்போம் அதையும் பேசுவோம்னா அவர் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அவங்க நம்ம நாலு ஊர் அவர் அவர் ரேஞ்சு பண்ணுறாரு நம்ம நம்ம ரேஞ்சு பண்ணுறோம் அவர் ஃபாலோ பண்ணுறோமா பண்ண மாட்டோம் அப்போ அவங்க கேரக்டருக்கும் நம்ம கேரக்டருக்கும் ஒத்து போ ஒத்து ஒத்து போகாது ஒத்து போகவும் இடம் கொடுக்க மாட்டோம் இது வந்து ஒரு அவர் வெற்றியாளன் அந்த வெற்றியாளனுக்கு நான் ஃபேன் அந்த வெற்றியாளனுக்கு நீ ஃபேன் அவங்க அம்ம அடிச்சுக்கிறதுல இது இது ஒரு ஒரு டைம் பாஸ் ஆன யுத்தம் ஒரு ஸ்டேஜ் அப்படி அப்படியே வெளியாகும் உங்களை பற்றி சொல்லி உங்களை பற்றி சொல்லி இது தவிர்க்கிறதுக்கு வந்து எப்படின்னா அது ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் அது இருக்கும் அது எப்படி ஒரு ஏஜில் லவ் வருதோ ஒரு ஒரு பொண்ணு மேலே ஆசை வரும் ஒரு பொண்ணு மேலே அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஏஜில் அந்த இதெல்லாம் இருக்கிறத செய்யும் அது இவங்க அப்பப்போ கூப்பிட்டு பேசினாங்கன்னா கொஞ்சம் சரி பண்ணலாம் சார் இப்போ பொது வலைதளங்களில் சோஷியல் மீடியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நெகட்டிவிட்டி பரவி இருக்குது அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன் இப்போ சமீப காலத்தில் ரொம்ப வேதனைக்குரிய விஷயம் அதுதான் சில கமெண்ட்ஸ்லாம் உள்ளே போய் பார்க்கும்போதுலாம் நம்ம தமிழ்னு சொல
ஒய்ஃப் வந்து ஒரு பண்ணாங்கன்னா இல்லை இப்படி பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ணலாம் நம்ம ஹஸ்பண்ட்ஸ் இல்லையா என்ன இப்படி பண்ணிட்டீங்க அங்கே அம்மா தப்பாக வச்சுருக்காங்க அவர் தப்பாக எல்லாம் விமர்சனம் இல்லாமல் எதுவுமே இருக்காது ஸ்கூலில் படிக்கும்போது விமர்சனம் வந்துடும் நிறை குறைய சொல்லலாம் ஆமாம் நம்ம 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 ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்ட் படிக்கும் போதே டீச்சர்ஸ் நம்மளை விமர்சனம் பண்ணுவாங்க அதானே விமர்சனம் தான் விமர்சனம் இல்லாமல் லைஃப் இல்லை ஆனால் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் விமர்சனம் பண்ணும்போது நம் நம்மளுடைய நம் அப்போ அப்போ அந்த விமர்சனத்தில் வர தகுதி அதுதான் நம்ம தகுதியாக போயிருது நான் எந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி நான் உங்க உங்களை விமர்சனம் பண்ணால் அந்த அதுதான் என் தகுதி நான் உங்களை அசிங்கமான வார்த்தையில் நான் விமர்சனம் பண்ணனா நான் அசிங்கமானவன் நான் கேவலமான வார்த்தையில் உங்களை விமர்சனம் பண்ணால் நான் கேவலமானவன் அப்போ யார் அசிங்கமான வார்த்தைகளை வலைதளங்களையும் பொது இடங்களையும் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க அசிங்கமானவர்கள் யார் கேவலமான வார்த்தைகளையும் வாசகங்களையும் வைத்து இது பண்ணுறாங்களோ அவங்க கேவலமானவர்கள் என்ன கொடுத்துக்காதான் ஆனால் நான் வந்து ஒரு நல்ல நோக்கம் நல்ல ஒன்றாக இருந்தால் என் வார்த்தையில் நல்ல ஒன்று இருந்தால் நல்லா தான் வரும் அப்போ நாம் அசிங்கமானவனும் கேவலமானவங்கிறத நம்முடைய விமர்சனம் காட்டி கொடுத்துரும் நீ அரசியல்வாதியார் நடிகனோட ரசிக்கிறாரு யார் வேணும் யார் விமர்சனம் பண்ணுங்க அப்போ ஒரு நல்ல நாகரிகமான வார்த்தைகள் இருக்குது தமிழில் தமிழில் எத்தனை வேறு வார்த்தைகள் இருக்குது நம்ம செம்மொழிங்கிறோம் செந்தமிழுங்கிறோம் பைந்தமுங்கிறோம் செந்தமிழ் நாடுன்னு போது இல்லை இன்பு தேன் வந்து காது பாதி காதில் நினைக்கிறோம் கவுன்சில் படி சொல்லுங்கள் காரித்து பூ வணங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் துரோகி அப்படின்னா தமிழ் துரோகி அப்படின்னு யாருன்னா யார் பொது வரங்களில் நாக்குசுர வார்த்தைகள் அசிங்கமான வார்த்தைகளையும் யார் பதிவு பண்ணுறாங்களோ அவன் தான் தமிழ் துரோகி இதெல்லாம் ஒருத்த படித்து பார்த்துட்டு வெளிநாடுக்கிற பார்த்துட்டு என்ன மீனிங் பார்த்தோன்னா தமிழன் காரித்து பூ வாங்க முதல்ல நீங்கள் யாராக தான் இருங்க என்ன விமர்சனம் பண்ணுங்க விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு வார்த்தை கிடைக்கல என்ன ஒருத்தவங்க விமர்சனம் பண்ணால் நீ அவங்க அவர் நல்ல வார்த்தை விமர்சனம் பண்ண அவருடைய அம்மா அவங்களுக்கு தங்கச்சி அவங்க எந்த ரைஷன் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் விமர்சனம் பண்ணால் அவங்க அம்மா அவங்க தங்கச்சி ஒருத்தன் இழுத்தானா அவனை மாதிரி கேவல குறைவு உலகத்தில் யாரும் இல்லை தேச கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க விமர்சனம் பண்ணுங்க அது அது அதுதான் வந்து அந்த ஒரு ஒரு தான் உத்வேகம் கொடுக்கும் வளர்க்கும் ஆமாம் ஒருத்தரோட ஒரு பேட்டி இருக்குது ஒருத்தரோட பணம் இருக்குது ஒருத்தரோட கட்டுரை இருக்குது அரசியல்வாதியோட ஒரு கொள்கை சொல்கிறாங்க அது குழு தப்பாக ரைட்டாக கீழே விவாதம் அறி அறிவுப்பூர்வம் விவாதம் பண்ணும் உடனே அவங்க அவங்களுடைய உருவத்தை கண்டு பண்ணுறது கேவலமாக இருக்குல்ல அதுதான் அப்போ இதான் உங்களுக்காக இந்த இந்த உங்களுக்காக தான் அவங்க உழைக்கிறாங்களா இந்த மாதிரி ஆளுகளை தான் உதவி நடிக்கிறாங்களா இது இப்போ இப்போ சமீபத்தில் நம்ம த தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ஒரு வேதனைப்படுற ஒரு விஷயம் தான் அப்போ தமிழ் எங்கே போய்கிட்டு இருக்கான் ஏன் இப்போ நீ உங்களை வந்து திருவிழா மாதிரி எழுதிச்சுல்ல கம்பர் மாதிரி எழுதிச்சுல்ல பாரதி மாதிரிலாம் உங்கள் தமிழ் எழுதிச்சுல்ல அசிங்கமான வார்த்தையில் புது உங்களை போடாதீங்க நீ தனியாக மைண்டில் வச்சுக்கோ தனியாக வேணால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசிக்கோ சண்டை நேரம் சண்டை போட்டுக்கோ அசிங்கமான வார்த்தையில் தப்பில் நாலு பேருக்கு முடிஞ்சுவோம் புது புது தளம் வயதுலங்கிறது எத்தனை பேர் பார்க்குறானுங்க இங்கே போய்ட்டு அவ்வளோ கேளம வார்த்தையை போடுவிய அதை பார்த்து பதிவு பண்ணுறதுக்கு ஓ கை குசுல அது அதுக்கு நேரம் ஒதுக்கி நீ அந்த ஒரு வார்த்தையை அசிங்கமான வார்த்தையை ஃபீட் பண்ணுறிய அந்த நேரம் வந்து எவ்வளோ கேளம நேரம் லைஃப்பில் உனக்கு அது ஆசிரியம் இது யார் என்ன ஊசன் இது வந்து அந்த புது வலைதளங்களையும் யார் அசிங்கமான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவர்கள் அசிங்கமானவர்கள் யார் கேவலமான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களாம் கேவலமானவர்கள் தமிழன் என்றால் தமிழை வாழ வைக்கணும் தமிழை நேரம் அடிச்சுனா அது கமெண்ட்ஸில் போய் கீழே வாயில் சொல்ல முடியாத வார்த்தைகள் அசிங்கமான வார்த்தைகள்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் யார் சொல்கிறீங்களோ அவங்க அசிங்கப்படுத்தல தமிழ் அசிங்கப்படுத்துறது தமிழ் தாய் அசிங்கப்படுத்த இனிமேல் யாராவது கமெண்ட்ஸில் ஒரு ஆபாசமான வார்த்தையை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது நீங்கள் தமிழ் தாயை அசிங்கப்படுத்துகிற கேவலப்படுத்துகிற அர்த்தம் தயவுசெய்து விமர்சனம் பண்ணுங்கள் நல்ல வார்த்தைகளில் விமர்சனம் பண்ணுங்கள் சார் இப்போது சினிமாவுக்கும் அந்த கடமை இருக்குல்ல சார் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதில்ல அதாவது நல்ல வார்த்தைகளை பிரயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில சினிமாக்களில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ டேவிட் புல்ல அப்படிங்கிற மாதிரியான வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும் அல்லது பீப் போட்டாலும் அதில் தெரியுதுல்ல சார் பீப்பே போட்டாலும் அந்த வார்த்தையை தான் பிரயோகப்படுத்துகிறாங்கிறது தெரியுது அது மாதிரியான வார்த்தைகளும் தவிர்க்கணும்ல கண்டிப்பாக இப்போ உங்களுக்கு எப்படின்னா உங்களுக்கு வலைதளங்க விட சினிமாங்கிறது இன்னும் மக்களை போய் சேர்றது அது ஒரு கலை வடிவம் நம்ம கலை வடிவம் இப்போ வந்து சில செக்ஸான சினிமா அதை விட சில சில டேரக்டர் ரசிக்கமாக சொல்லுவாங்க பாக்கெட் சார்லாம் வந்து ஆமாம் அது ரசிக்கமாக இருக்கும் அது லேடிஸாக ரசிப்பாங்க ஒரு 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 ஒரு
சொல்கிற மாதிரி அது இன்னொரு டே டேவிட் பிளேயர் டேவிட் இதெல்லாம் ஒரு பேசணும் இப்போ அது என்ன ஒன்று கிடைக்க போகுது இப்போ அப்போ டைட்டில் இப்போ டைட்டிலே வந்து சுதாரம் வந்து வெளியே சொல்ல முடியல இந்த டைட்டிலையும் வைக்கிறான் தெரியல எனக்கு உங்களை போடணும் சார் இது வந்து இந்த டே ஷூட்டிங்கில் உண்மையான சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு பெண் பிஆர்ஓ இந்த பிறகு ஆடியோ லிஸ்ட் என்ன கூப்பிட்றாங்க வச்சுங்களேன் சார் அந்த இன்றைக்கி ஆடியோ லிஸ்ட் இருக்குது சார் அப்போ என்ன படம் சொல்லுங்கள் சார் சொல்லுங்களேன் எப்படி கேட்கா ஒரு லேடி பிஆர் வைப்பாங்க ஓகே அவங்க வந்து இந்த ஓகே இன்னொரு ஒரு லேடி அவங்க ஒரு மேனேஜர் வந்து படத்துக்கு கூப்பிட்றாங்க என்ன படம் கேட்பார் உங்களை படம் இது எப்படி வெளியே எப்படி சொல்கிறது இது எனக்கு பேரில் இது எப்படி சென்சார் அனு அனுமதிச்சுன்னு எனக்கு தெரியல ஃபஸ்ட்டு முதல்ல சினிமாவில் இருந்துட்டு ஒரு சினிமாவை இந்த மாதிரி ஏன் யூஸ் பண்ணுறியாமா இந்த படம் மட்டும் இல்லை நிறைய படங்கள் அப்போது ஆமாம் இது இதெல்லாம் சினிமாவை பயன்படுத்தாது முதல்ல இதுக்கு நம்ம படம் எடுங்க அங்கேயே படம் தனியாக நீங்கள் போட்டுங்க யூடியூப்பில் எத்தனை சேனலாக இருக்கு நினைக்க தனியாக தான் ஆபாஸ் படங்களுக்குலாம் ஒன்று இருக்குது நீ அதில் ரிலீஸ் பண்ணிக்கோ எனக்கு வெள்ளித்திரை யூஸ் பண்ணாத சினிமா வெள்ளித்திரை அசிங்கப்படுத்தாத அதில் வந்து அது இதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு காவியம் கூடி இருக்கும் நல்ல ஒரு ஒரு பாசமான படம் கூடி இருக்கும் அது அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு சாக்டை தெளித்த மாதிரி வெள்ளித்திரையில் இந்த மாதிரி தெ தெளிச்சிடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு சினிமாங்கிறது நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அதில் இந்த மாதிரி அசிங்கமாக சொல்லி சம்பாதிக்கிறதுக்கு சினிமா இல்லை நல்ல விஷயம் சொல்லுங்கள் செக்ஷன் விஷயம் சொல்லுங்கள் ரசிகரமாக சொல்லுங்கள் எல்லா மாதிரியும் இப்போ பேரஸ் மாதிரியும் எல்லா படம் எடுக்க முடியாது இப்போ பாராஜா மாதிரியே எல்லோரும் படம் எடுக்க முடியாது பாய்க்கராஜா மாதிரியே எல்லோரும் எடுக்க முடியாது அவங்களுக்கும் ஒரு நான் சொல்லுவேன் வந்து சினிமாங்கிறது ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி அதில் வந்து கணக்கு வாத்தியாக இருக்கணும் வரலாறு புவியில் வாத்தியாக இருக்கணும் தமிழ் வாத்தியாக இருக்கணும் இங்கிலீஷ் வாத்தியாக இருக்கணும் பிடி மாஸ்டரும் இருக்கணும் அதுதான் ஸ்கூலு எல்லாருமே தமிழ் வாத்தியார் அப்படின்னா அது ஸ்கூல் உள்ளது அது வேறு மாதிரி ஆகி போகிறது அது சினிமாங்கிறது அப்படி தான் பல தரப்பட்ட இயக்குநர்கள் ஆனால் தப்பான இயக்குநர் கூடாது நான் சொல்கிறேன் நீ வந்து எல்லாம் லவ் பட இயக்குநர் இரு ஃபேமிலி ட்ராமா பண்ணுற இயக்குநர் இரு ஆக்ஷன் பட இயக்குநர் இரு த்ரில்லர் படம் பண்ணுற இயக்குநர் இரு பேய் படம் பண்ணுற இயக்குநர் இரு தாய் படம் பண்ணுற இயக்குநர் இரு அசிங்கமான இயக்குநராக இருக்குது உள்ள இருக்காது அவங்க இதை இப்போ வந்து நிறைய கேட்டகரி சொன்னாங்களா சார் இப்போ யதார்த்த படங்கள்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வடசனை எடுத்துக்கலாம் அந்த மக்கள் அந்த காலத்தில் அதாவது வந்து ஒரு ப்ரீக்குலாக ஐ மீன் முன்னாடி நடந்த ஒரு கதையை தான் எடுத்திருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த காலத்தில் அந்த மக்கள் அப்படி தான் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த வட்டார வழக்கு அப்படி தான் சொல் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க உங்கள் பட்சத்தில் படம் எடுக்கும்போது அதை வைக்க முடியும் வைக்க வைக்கலாமல் வைக்கக்கூடாது வைக்கக்கூடாது நான் ஒரு சம்பவத்தை எடுக்கிறேன் எங்கள் ஊரில் என் நண்பன் ஒரு நண்பன் சண்டை போடுறான் எங்கள் ஊரில் தான் தங்கச்சியை லவ் பண்ணிட்டான் நண்பன் அப்போ அந்த நண்பன் என்ன என் தங்கச்சி லவ் பண்ணுறது சண்டை போகிறான் அப்போ அவன் வந்து தப்பான அசிகேசமாக திட்டுறான் இவனே இவனும் அசிகமாக திட்டுறான் நான் கண்ணில் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு வச்சுக்கல இப்போ அந்த சம்பவத்தை நான் கதையாக பண்ணுறேன் நான் சம்பவத்தையும் அந்த கருத்தையும் தான் வைக்கணும் தவிர அவங்க அசிங்கமாக திட்டிக்கிட்டாங்களே அதை அப்படியே வைக்க கூடாது என்ன விஷயம் விஷயம் க என்ன விஷயம் அதை நான் எடுக்கணும் தவிர இவன் அவங்க அம்மா பற்றி திட்டினது இவன் இவன் அம்மா பற்றி திட்டினது உன் தங்கச்சின்னு பெரிய இவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டது இது இந்த வார்த்தையில் வந்து நான் எப்படி பதிவு பண்ண முடியும் ஏன்னா அது வந்து ரெண்டு பேருக்குள்ள பேசுகிற விஷயம் சினிமாங்கிறது ரெண்டு கோடி மக்கள்கிட்ட பேசுகிற விஷயம் அப்போ ரெண்டு பேர் பேசிக்கிட்ட விஷயத்த போய் நான் ரெண்டு கோடி மக்கள்கிட்ட போய் இப்போ பகிர்ந்துக்கிற விஷயம் பகிர்ந்துக்கிற திரையில் நான் காட்டக்கூடாது அதுக்கு நம்ம வந்து நான் எ அதுக்கு யதார்த்தம் நீங்கள் இது பண்ணக்கூடாது அப்படியே இருந்தால் கூட நீங்கள் வடசுன்னு பேர் வச்சுக்கூடாது ஒரு ஏரியாவில் பேரை வச்சுக்கிட்டனால தான் அவங்களுக்கு அந்த ஏரியா மக்களுக்கு கோவம் வந்துடுச்சு நான் கேள்விப்பட்டது ஆமாம் ஏன்னா நாங்கள் இப்படி இப்படி பேசுகிறோமா நாங்கள் இப்படி இருக்கோமா அப்படின்னு ஏன் கோவம்னா வடசுன்னு வச்சு டைட்டு தான் நீங்கள் வடசுன்னு டைட்டில் வைக்காம பொதுவாக புயல் கடந்த பூமி ஏதோ ஒன்று மஞ்சம் கொண்ட பூமி வச்சுருந்தா பிரச்சனை ஆகியிருக்காது இப்போ சொன்னால் ஆ திருப்பாச்சி டைட்டில் திருப்பாச்சியில் விஜய்கிண்ண ஒரு ஊர் ஊர் இருந்துச்சு அந்த ஊர் பேர் தெரியுமா உங்களுக்கு திருப்பாச்சி பக்கத்தில் தானே சொல்லியிருப்பேன் நான் ஏதாவது பொருள் வாங்குதோ இங்கேருந்து திருப்பாச்சி வரைக்கும் போக வேண்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அது திருப்பாச்சிலேருந்து கிளியர் பண்ணிட்டேன் அந்த ஊருக்கு நான் போட கட்டிக்க மாட்டேன் இந்த இதே என் ஊர்னு ஹீரோ சொல்ல மாட்டாப்புல வேலைக்கு வந்துருக்காது ஒரு ஊருக்கு ஒரு போர்டு கட்டாமலே நான் படத்தை காட்டியிருப்பேன் ஏன்னா நான் அந்த ஊரை பற்றி படத்தை திட்டியிருக்கேன் ஏ இது ஊர் அது நாதாரி ஊர் இங்கே
எந்த ஊர் சொல்லாமலே கதை எடுத்தேன் ஏன்னா அவன் ஏதோ ஏதோ ஒரு அப்போ அந்த ஊர் பேர் நான் கரிச்சாம்பட்டின்னு உண்மையில் கற்பனை தவிச்சேன் திருப்பதியில் கரிச்சாம்பட்டிக்கு மாப்பிள்ளைன்னு போ போவாங்களே ஆடு விட்டுருக்கு கரிச்சாம்பட்டிங்கிறது நான் அதுவும் சரி யோசிச்சு கற்பனையாக போகணும்னு வச்சேன் ஆனால் கரிச்சாப்பட்டி ஊர் இருக்குது அப்போ நான் எந்த பண்ணாலும் அது ஒரு ஊர் எங்கேயாவது ஒன்று இருக்கும் அதனால் நான் வந்து நான் பேரை வைக்கல அது வடசனைங்கிறது நீங்கள் வந்து பொதுவாக சென்னையில் ஒரு பகுதின்னு தான் பிரச்சனை இருக்காது இங்கே வடசனின்னு பேர் வச்சனால தான் அந்த ஊர் மக்களுக்கு ஒரு வெற்றிமாரம் வந்து நியாயமாக இருந்துக்கலாம் யதார்த்தமாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே வட்டார வழக்கில் வழக்குக்கலாம் ஆனால் அது டைட்டில் ஒன்று பாரசா எடுப்பார் கிராம பண்ணும் மண்வாசன் எடுத்திருக்காரு மண்வாசன் வந்து கிராமத்துக்காக தானே அது அந்த கிராமத்துலேருந்து பழமொழி சொல்லுவாங்க எல்லாம் பேசுவாங்க எல்லாம் பேசுவாங்க கிராமத்தில் அது மட்டும் பேசுனாங்களா என்ன கெட்ட வார்த்தை கிராமத்தில் கிராமத்தில் அதிக கெட்ட வார்த்தை பேசுவாங்க அதை பதிவு விட்டுறது தானே கிராமத்தை விட்டு எடுத்தேன் கிராமத்துக்கு கொடுத்தேன் குடியாரம் பேசுவான் கிராமத்துக்கு கொடுத்தேன் மாமன் வச்சு பேசிக்குவாங்க அப்படின்னு கெட்ட வார்த்தை பதிவு பண்ண முடியாது நான் எப்படி சொல்கிறேன் பொது தலங்களை எப்படி ஆபாச வார்த்தைகளில் பதிவு பண்ணக்கூடாதோ சினிமாவுக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் தவிர்க்கணும் நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ வந்துட்டு நிறைய இது மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது நம்மளுக்கும் பொறுப்பு இருக்குது இதை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணுறது யார் யாரை வச்சு பண்ணணும் ஐ மீன் பியாண்ட் சென்சார் போர்டு யாரை வச்சு பண்ணலாம் சென்சார் 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 போர்டில் அப்படிலாம் சார் சென்சார் போர்டு ப்ரொடியூசரு ஹீரோக்கெலாம் அப்படிலாம் முதல்ல கேப்டன் யார் இருப்பார் டேரக்டர் 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 தான் முழு பொறுப்பு ஒரு சமுதாய அக்கறை உள்ள டேரக்டர் இருந்தால் நம்ம கொஞ்சம் மக்கள் மத்தியில் இந்த மாதிரி சேர்ந்துக்கூடாதுன்னு நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பேர் எடுக்கணும் கிடக்கக்கூடாது நம்ம பேர் கெடுத்துக்கூடாதுன்னு கொண்டுக்கலாம் பேர் எடுக்கிறது ஒன்று நம்ம பேர் நம்ம கெடு கெடுத்துக்கிறது ஒன்று இருக்குது அப்போ டேரக்டருக்கு மு முழு பொறுப்பு இருக்குது அதுக்கடுத்து அந்த படத்தை ஹீரோ சில ஹீரோவுக்கு இமேஜ் இருக்கும் மக்கள் கொண்டாடுற ஹீரோவாக இருப்பாங்க மக்கள் வந்து ஃபேன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுற ஹீரோவாக இருப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரி ஹீரோவுக்கு வந்து அடுத்து ஏன்னா சில ஹீரோவுக்கு வந்து அந்த ஹீரோ படம் மாதிரி இருக்கும் டேரக்ட் படம் அடுத்து டேரக்ட் அப்படி தான் இருக்கும் சில தான் டேரக்டர் படமாக இருக்கும் அப்புறம் தான் ஹீரோ சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த படத்துக்கு யார் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்களோ ஹீரோ இந்த ஹீரோ படம் அப்படின்னா அந்த ஹீரோ தான் பொறுப்பு இந்த டேரக்டர் படம் அப்படின்னா அது அந்த டேரக்டர் தான் பொறுப்பு யார் அந்த படத்துக்கு அடையாளமோ அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பொறுப்பு அப்போ அவங்க கண்காணிக்கணும் நான் சென்சார் கொடுக்குறது ஓகே சென்சார் ஏன் பார்த்துறது வித்தியில் சில டேரக்டர் தெரியும் கண்கிட்டது மாதிரி இந்த இடத்துல இப்படி போட்டால் எதாவது தெரிஞ்சிடும் அப்போ ஏமாந்துருவாங்க ஏமாந்துக்கு அப்புறம் தான் சில லெட்ரு போவோம் நீங்கள் என்ன விட்டுட்டீங்க இந்த இந்த வார்த்தைக்கு இது பொருள் இந்த ஏரியாவில் இந்த வார்த்தைக்கு இந்த மாதிரி பொருள் அப்படியே ஆமாம் எழுதி வச்சுக்குவாங்க அடுத்த படத்தை வரும்போது அந்த வார்த்தை விட மாட்டாங்க அவங்களும் பட்டு 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 தான் கண்டிஷன் ஏற்றிட்டு வராங்க எனக்கே நடந்துச்சு இந்த மாதிரி திருப்பாச்சி சொன்ன நாதாரின்ட்டு எங்கள் ஊரில் நாதாரி வந்து வந்து வச்சுக்குவாங்க கேஷ்மாங்க எந்த நாதாரி பிள்ளை இருக்கான் அவர் நாதாரி பிள்ளைன்னா வெத்து வெட்டு ஒன்றும் இல்லாத ஆமாம் அதே மாதிரி சிவாசில் வச்சுட்டேன் நாதாரின்ட்டு விடலை சரி சார் இல்லை சார் அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லை சார் இல்லை இல்லை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போ சொல்கிறாப்பில் நாதாரிங்கிறது ஒரு கேஸ்ட்டு இன்னும் கேஸ்ட்னா தெலுங்கில் நாதாரிங்கிறது ஒரு கேஸ்ட் இருக்கான் அந்த ஜாதியை குடிக்கிறது எங்கே தெங்குது ஆந்திராவில் போயிட்டுலாம் நீங்கள் இங்கே கவர் பண்ணி எங்கள் ஊரில் நாதாரி போய் வைப்பாங்க இந்த நாதாரி குடும்பம் வாங்க ஓகே நம்ம இப்போ இல்லை இல்லை நாதாரண கேஸ்ட்டு அப்புறம் நான் இல்லை திருப்பாச்சி வச்சுருக்கேன்னா அப்புறம் சொல்கிறாப்பில் இல்லை இல்லை திருப்பாச்சி பார்த்துட்டு தான் எங்களுக்கு எட்டு வந்துச்சு நீங்கள் நாதாரி எப்படி அளவு நீங்கள் அளவு பண்ணீங்க நாதாரிங்கிறது தெலுங்கில் ஒரு கேஸ்ட்டு பேர் அவங்க ஆசை கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ நம்ம அங்கே ஒரு சென்சார் வாங்கி கற்றுக்குறோம் லெட்டு மூலிமா அப்போ நாதாரிங்கிறது ஒரு கேஸ்ட் இருக்குது இனிமேல் நாதாரிங்கிற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் கட் பண்ணுன்ட்டு இப்போ ரீசெண்டாக பேட்டை படத்தில் கூட கொலை காண்டில் இருக்கேன்னு சொல்லியிருப்பார் அதை கூட காண்டலன்னு மாற்றிட்டாங்க இண்டு இட்டு அந்த லாஸ்ட் இதை வந்து தூக்கிட்டாங்க அது அந்த வார்த்தைங்கிறது கடைசி வார்த்தைங்கிறது வேறு ஏதோ லாங்குவேஜில் கெட்ட வார்த்தை அது தான் அப்போ ஒவ்வொரு படத்துக்கும் அவங்க கற்றுக்குறாங்க நம்ம கற்றுக்கிறோம் இல்லையோ சென்சார் கூட வச்சு கற்றுக்குறாங்க ஓகே ஓகே அதே மாதிரி சிவாசில் இன்னொரு வார்த்தை அப்படி தான் கிராமத்தான்னா நான் சும்ப பயிலாண்டு சும்ப பயிலா ஏன்னா சும்பங்கிற நம்ம வேறு மாதிரி ஒரு சாம்னா வித்து வேட்டா மானம் கட்டணுங்கிறது தான் அவருக்கு சும்பங்கிறது மீன் தெரியல சென்சார் கூட விட மாட்டேங்கிறாங்க சார் இன்னும் சார் கிராமம் சும்பா இப்போ நான் நான் வெத்து விட்டேன் நான் நான்
சென்சார் வந்து மே மாதத்தில் நடைபெறாது சென்சாருங்கிறது மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு படம் போகும்போது ஒரு தப்பான விஷயங்களை போய் போயிடக்கூடாது ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்குற விஷயமாக போய் போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்கு அது ஒரு 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 கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தானே அதை வந்து நம்ம வந்து போராடிட்டு நடக்கூடாது அதுக்கு அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கட்டுப்படணும் சில விஷயங்கள் புரிய இல்லையா புரிய வைக்கணும் முழுக்க சென்சார் நம்ம எதிரி நடக்கூடாது எம்சா சென்சாருங்கிறது மக்களுக்கு பாதுகாப்பு நான் சொல்லப்போம் படம் பார்க்குற மக்களுக்கு சென்சாருங்கிறது ஒரு பாதுகாப்பு அதுக்கு நம்ம கட்டுப்படணும் சில விஷயங்களை உரிமை சொல்லும்போது சிலது அவங்களுக்கு புரியாமல் சொல்லும்போது அதுக்கு விளக்கம் சொல்கிறது எல்லாருக்கும் உண்டு விளக்கம் சொல்லி ஒத்துட்டா ஓகே எனக்கு நிறைய அனுபவங்கள் எனக்கு இருக்குது ஆனால் நான் கூட போய் இந்த சென்சாரை போயிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கோச்சுக்கிறது இல்லை அவங்க இல்லைனா இங்கே சென்சார் இருந்தே இப்படி வருது ஒரு டைட்டில் காலு கேட்க முடியல ஒரு படத்தை குடும்பத்தில் போய் பார்க்க முடியல அப்போ சென்சார் இல்லைனா நினச்சி பாருங்க சினிமாவை சீரழிச்சு போகும் நம்ம டேரக்டர்ஸ் அசோசியேஷன் இதுக்கு எதாவது ஸ்டெப்ஸ் எடுக்குமா இல்லை இது இது அது அந்த வேலையில் இயக்க சங்கத்துக்கு எங்கள் இயக்குனர் சங்கம்னா ஒரு மீட்டிங் நடக்கும்போது நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லையா ஐ மீன் ஸ்ட்ரிக்டாக இப்படி இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லைக் மற்றவங்களை பாதிக்காத அளவுக்கு இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுக்காதீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் முன்னிறுத்தலாம் இல்லையா இல்லை ஃபஸ்ட் ஒன்று நீங்கள் யாரும் சொல்லுவாங்க இப்போ நான் ஒரு சொன்ன வச்சுங்களேன் ஓம் படுத்துறது இல்லையா மாங்க நாங்கள் எங்களுக்குள்ள குடும்ப சண்டையாக போயிடுறது இது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு சம்பளம் வந்து பிடிச்சி ஏமாத்திட்டாரா அது போய் சம்பளம் வாங்கி கொடுக்கலாம் ஒருத்தர் டேரக்டர் பேரை போடாமல் விளம்பரத்தை போடாமல் இட்டெடிக் பண்ணுறாங்களா என்ன டேரக்டருக்கான இடத்துக்கு போய் அந்த பேரை போடுங்கலாம் இந்த ஒரு விஷயம் தயாரிட்டு பண்ணலாம் ஒரு தவிர நாங்கள் வந்து நீங்கள் இப்படி படம் எடுங்க நீங்கள் இப்படி இந்த மாதிரி எடுங்க சொல்ல முடியாது நான் உங்களுக்கு பேட்டில் சொல்லலாம் சங்கத்து பொதுக்குள்ள சொல்லும் வச்சுக்க இறங்கி அன்றானே ஓகே ஓகே ஓலை போகிறோம் எங்களுக்கு எடுத்து தெரியும் நீ என்ன கிளிச்சி ஆமாங்க அது சங்கம் வந்து அதுக்கு இல்லை அவங்க சங்கம் வந்து இயக்குனருக்கெலாம் ஒரு பாதுகாப்பு அவ்வளோதான் அவங்க அவங்கள பாதுகாக்க வேண்டியது அவங்க விஷயம் நாங்கள் ஏற்கனவே சம சம்பள விஷயங்கள் மற்ற பிரச்சனைகள் சில இப்போ பஞ்சாயத்துகள் புது சில பேர் ஏமாத்திட்டு அவருக்கு ஒரு ஏமாத்திட்டாரு ஹீரோ கால்ஷிப் ஆமாம் ஹீரோ கால்ஷிப் சோதிப்பிட்டார் அப்போ அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது அவங்க பேசி தீர்க்கிறதுக்கு தான் சங்கம் மற்றபடி இது சொல்ல முடியாது நம்ம வந்து நடுவில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் விமர்சனம் பற்றி சொன்னீங்க விமர்சனம் வந்து நல்லா பக்குவமாக பார்த்து பண்ணணும் நிறைவுரைகளை சொல்லலாம் அதை முகம் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு ஸோ ப்ளூ செட்டை மாதிரி பற்றி என்ன சார் நினைக்கிறீங்க நான் வந்து நாட்ஸ் மோட்டையில் ரஜினி ரசிங்கிற தலைவர் நான் பார்த்துக்கணும் சார் புது முயற்சி அது ஒரு படம் ஃபுல்லாக ஒரே ஆள் இருக்கிறது தான் பெரிய விஷயம் திருந்தாவது என்ன சாரம் வரான் ரவுடிசம் பண்ணுறவங்க வரலாம் சினிமாக்காரங்களுக்கு வந்து அரசியல் வர்றதுக்கும் மக்கள் சேவை செய்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு தகுதி இருக்கு டூரிங் டாக்கஸ் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்து ஒன்றரை வருஷம் ஆக போகுது அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இப்பொழுது எவ்வளவோ சேனல்ஸ் இருக்குது அதில் நடுநிலைமையோட நல்ல விஷயங்களை எல்லாருடைய கருத்துக்களை அதாவது நடிகளை பற்றி அதை பற்றி கொண்டு போய் சேர்க்குற ஒரு உன்னதமான பணியை மேற்கொண்டு இருக்கிறது டூரிங் டாக்கிஸ் அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இன்னும் பல வெற்றிகள் பெறணும் இன்னும் புகழ் பெறணும் நன்றி இது வரைக்கும் டூரிங் டாக்கிஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா ஃபாலோ பண்ணுங்க மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழு